بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي أعزائي في كل مكان تحية طيبة لكم درسنا اليوم موضوع شيق جدا وبسيط جدا وموضوع مثل ما نقول فيها عصف ذهني فأتمنى أن تتابعوني بشكل دائمي من أجل متابعتي بشكل دائمي لا تنسوا الإعجاب بالقناة وكذلك كتابة أسئلتكم واستفساراتكم في قسم التعليقات وكذلك إذا عجبكم الفيديو ترسلوا لي تضغطون على زر الإعجاب حتى تعم الفائدة موضوعنا لهذا اليوم يبدأ بسؤال هل ممكن كسر شفرة معقدة باحتساب جميع الاحتمالات يعني الشفرة مؤلفة من عشرين يعني من عشرين خانة أو حقل مثل ما إحنا نسميه يحتوي على كل يعني حقل أو خانة يحتوي على أرقام فقط هذه العشرين حقل ممكن إنه نكسر شفرتها في يعني باستخدام الحاسبات العادية وإحنا يعني صراحة يعني إذا اعتبرنا إنه ما عندنا أي فكرة حول الشخص اللي ينكسر شفرته أو اللي ناويين نكسر شفرته بالحاسب العادي راح نستعمل الطريقة اللي تسمى بالقوة الثقيلة اللي هو البروت فورس في هذه الحالة يعني إذا كانت كان كانت شفرة مؤلفة من عشرين حقل وإحنا دا نستعمل التجربة أو الاحتمالات في يعني في كل حقل فبالتالي هل ممكن نستعمل البروت فورس في كسر هذه الشفرة باستخدام الحاسب العادي؟ طبعا في الوقت الحالي هذا الموضوع غير ممكن لأنه الأنظمة لا تسمح بهذا الشيء يعني الأنظمة المكونة مثلا في التليفون لك الحق أنك تستعمل ثلاث تجارب أو تجرب ثلاث مرات الماكسيموم في الأنظمة التجربة اللي خمس مرات وإذا زاد عن خمس مرات راح يقفل النظام عندك بس لو اعتبرنا أنه هذا النظام عفوا بدائي جدا أو غبي مثل ما نسميه بدائي جدا خلي نسميه الغبي شوية كلمة ثقيلة إذا اعتبرنا أنه هذا النظام بدائي جدا وإحنا دريد نجرب يعني خلينا نجرب هذه الحالة وخلينا نعمل الحسابات مالتنا هل ممكن أنه نكسرها طبعا ملاحظة أنا ما أوصي أنه أنكم تكسرون شفرة أحد بس هذا من باب المعلومة والمعلومة لا ضرر فيها يعني لهذا السبب حبيت أطرق إلى هذا الموضوع طيب نرجع إلى موضوعنا من أجل الإجابة على هذا السؤال لازم نعرف كيف يعمل البروسيس أو البروسيسر أو عدد العمليات اللي يقوم بها البروسيسر في الثانية الواحدة وهذا ممكن نعرفها من مواصفات الحاسب الحاسبة مالتنا أو الكمبيوتر مالتنا طبعا تنحسب بالجيجا هيرتز تعطيكم فكرة عامة حول الموضوع فاحنا لو افترضنا لو افترضنا انه البروسيسر مالتنا يقوم بواحد مليار عملية في الثانية الواحدة الواحد مليار في العملية في الثانية الواحدة اذا ضربناها في ثلاثة الاف وستمائة ثانية حتى نحولها الى ساعات والى سنة يعني وضربنا ال 3600 في 24 يوم وبعديها ب 365 يوم راح تطلع عندنا راح يطلع عندنا رقم 3.1 بالعشرة ضرب 10 اس 16 
هذه عدد الاحتماليات اللي طلع لنا اياها في حال اشتغل الحاسبة لمدة سنة كاملة بدون توقف وقام بحساب الاحتماليات لانتاج الشفرة طبعا احنا عندنا عشرين حقل وكل حقل لازم يتجرب عليه عشر ارقام ويقارن مع الحقل اللي بعده واللي قبله والى اخره اذا الاحتمالات الممكنة لفك الشفرة تكون عشرة اس عشرين يعني احنا لازم نفك الشفرة يعني عدد العمليات اللي لازم نقوم بها عشرة اس عشرين فلو جينا حسبنا لو جينا حسبنا العشرة اس عشرين عفوا ثلاثة فاصل واحد بالعشرة ضرب عشرة اس عشرين لو قسمناها على عشرة اس عشرين راح تطلع لنا نسبة الاحتمالية او نسبة الاحتمالات للحصول على الشفرة المطلوبة وهذه تقريبا واحد تنطينا نتيجة اقل من واحد بالالف يعني خلال الف سنة معناها احنا ممكن نقدر اذا شغلنا الحاسبة بدون توقف احنا ممكن نقدر نحصل على الشفرة الممكنة طبعا كل ما يزيد عدد السنوات كل ما تزيد احتمالية ايجاد الشفرات او استحصال هذا الشفرة ولكن احنا دا نتكلم يا اخواني على الف سنة والحاسبة دا تشتغل يعني الكمبيوتر دا يشتغل بدون توقف حتى يجد لنا عشرين حقل مشفر طيب <تصفيق> طبعا هذا يقودنا الى موضوع نظرية معينة عند الاجانب موجودة هذه اللي هي نظرية القروض مع الالة الكاتبة اذا تتذكرون احنا كان عندنا قبل امام المؤسسات الحكومية ناس يجلسون امامهم الالة الكاتبة حتى يتبعون طلباتنا حتى اقرب الفكرة لكم اكثر يعني الطلبات اللي تقدم لمؤسسات الدولة مثلا امام النفوس كان يجلس ناس يكتبون الان تغيرت الان صارت بالكمبيوتر طبعا كلها فحتى تفهمون الالة الكاتبة ايش فدا يقول لك لو اجلكم الله لو جبنا مجموعة قروض وجلسناهم على الالة الكاتبة وبدوا يضغطون على الازرار بشكل عشوائي ممكن يوم من الايام يكتبون شعر او او خلينا نقول رواية لشكسبير وهذا فكروا فيها يعني في النتيجة اتمنى انه اكون لخصت لكم هذا الموضوع بشكل مختصر ولا تنسون تكتبوا لنا التعليقات او ملاحظاتكم او استفساراتكم حول الموضوع وانا احاول قدر الامكان انه ارد عليكم ان شاء الله في الأيام القليلة القادمة أشكركم على جزيلا على المتابعة ونلقاكم إن شاء الله في الأيام القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته